Bonjour, je m'appelle Samantha Lemeunier, je suis professeure d'anglais et colleuse d'anglais. Et aujourd'hui, on a invité trois étudiants en ECT2 du lycée Le Rebours à venir passer l'école en studio. Il s'agit de Clara, Maëlys et Miliane, et on a filmé aussi bien leur préparation que leur passage à l'oral et la reprise. Et ensuite, je vous propose qu'ensemble, on reprenne euh, toute la méthodologie de la colle et euh, qu'on s'intéresse aux erreurs qui ont été commises par les étudiants pour qu'ils s'améliorent et que vous évitiez de les commettre. Ok, donc globalement le thème c'est par rapport euh, à l'augmentation de température avec la COP, COP27. Et donc le premier paragraphe, il montre un petit peu euh, l'impact du, du changement de président au Brésil, avec un président qui est quand même plus axé sur euh, les normes environnementales. Ok, donc globalement l'article était un petit, peu, un petit peu difficile, enfin plus dur que la moyenne, mais ça va, j'en ai compris le, le sens global. Euh, donc là, ce qu'il faut d'abord que je commence à faire, c'est... Euh, la petite introduction pour l'analyse globale du texte et puis passer après sur le, le, le commentaire. Donc là, je m'ai évité de mots-clés pour euh, l'introduction pour pouvoir euh, improviser un petit peu l'oral euh, et savoir euh, globalement de quoi le texte parle. Donc là, en fait, j'ai analysé l'introduction. Je ferai de même avec euh, la conclusion. Et après, pareil, à noter deux, trois mots importants pour, euh, pour chaque, euh, chaque paragraphe, puis passer au commentaire. Et euh, le reste, c'est un petit peu, peu un peu l'improvisation, mais je pense que ça va le faire. On va passer aux commentaires, donc c'est la partie qui pour moi est plus simple, mais euh, en vrai c'est pas si c'est pas si facile que ça. Donc en fait là je pense que ce qui est important dans, dans le commentaire c'est mettre, euh, mettre en lumière les différents enjeux, euh, du texte surtout. Donc là l'auteur le, le, se concentre surtout sur la COP et son importance et ce que les présidents peuvent, euh, peuvent vraiment en tirer en termes de bénéfices. Mais ce qui est aussi important c'est montrer les enjeux globaux que ça, que ça apporte. Donc c'est ce que je vais essayer de montrer dans mon commentaire et de montrer euh, en quoi peut-être la, la COP est, est utile ou, ou non en fait. Montrer son importance qui peut être différente. Ce que je trouve euh, important dans le commentaire, c'est de faire euh, des plans assez thématiques. Je pense que c'est le plus pertinent. Donc euh, moi je me concentre souvent sur des aspects euh, politiques, sociétaux et euh, économiques. Donc moi souvent ce que je fais, comme on a très peu de temps, en vrai en 20 minutes, c'est assez compliqué. Bon, bah là, on voit sur ma feuille que ça a l'air un, euh, un peu vide, mais c'est pour noter les éléments les plus importants. Et je pense que euh, ce qui est mieux avec l'école, c'est que plus on en fait, plus on devient un petit peu plus à l'aise. Et on est capable de ne pas forcément tout noter, parce que si on doit regarder l'examinateur, avoir une sorte de, enfin, de, de regarder un petit peu dans les yeux, etc. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément intéressant de tout, tout écrire. Euh, bon, bah, très honnêtement, en vrai, euh, j'ai fait ce que je pouvais sur, euh, sur la colle. Maintenant, je ne sais pas si je me sens très confiant. Euh, parce qu'il y a quand même des éléments que j'ai pas forcément compris, c'était pas super évident, mais je pense que ça peut le faire. Et dans tous les cas, je prendrai mon temps et ça reste une colle. Si je la rate, c'est pas trop trop grave. Mais bon, j'espère sincèrement la réussir. So the environmental situation is uh, actually worrying and there is a concrete need to take actions. That's why they just put them together in order to um, solve the environmental problem and try to find some solutions. Uh, with the, the COP, and that is uh, exactly the issue at stake in this, uh, uh, in this opinion piece. So uh, in this opinion piece, uh, the, uh, with, which was published from The Guardian, uh, which is a British uh, newspaper that deals with a lot of uh, phenomena such as uh, the ec economic, economic phenomenon or environmental, as it is the case here. And uh, here the, the columnist uh, tries to speak about the, the COP27, uh, which is in Egypt. Uh, he speaks, he or she speaks about the consequences it will have on the on the, on the world and on the earth, and also uh, the political consequences uh, which uh, with uh, the, the presidents uh, and their influence according to some presidents in some countries. So the general strategy of the author is uh, to use different exa examples of uh, countries, uh, for for instance, uh, England, a uh, uh, British country or whatever, uh, just to assess the situation and uh, make understand the reader uh, the readers that uh, the um, the environmental situation is getting worse and there is a concrete uh, need of taking actions uh, so um, before proceeding with a review of the article I'll first read um, uh, just a part of the text so I I'll, I'll read the part of the conclusion uh, that really shows that uh, there is a concrete need to take action and that everybody uh, I mean everybody at the political level uh, can do it 
so uh, it's the, the end where the columnist says uh, perhaps the best lesson an inexperienced prime minister could draw, meanwhile, from the COP27 episode uh, is that always prioritizing today's urgent problem over tomorrow, tomorrow's uh, more distant uh, but more existential one. So uh, I took this sentence uh, just because here the columnist explains that it's, uh, clearly the Prime Minister of England is uh, unexperienced, but he clearly uh, makes a focus on the environmental problem, uh, even though there are other problems in England. So that's what was uh, interest for me, interesting for me. Sorry. Uh, so uh, the article can be, uh, can be divided uh, in two parts. Uh, so first, the explanation of the COP27 and uh, its consequences. And uh, then uh, the other actions uh, that can be uh, can be done in the in the future. So now I'm I'm going to I'm going to um, to to explain uh, the summary of the article. So in the introduction, uh, the columnist uh, speaks about the new COP that that will take place in uh, Egypt. So it's the COP 27 uh, of uh, of Charm El Charm El Sheikh, uh, and um, he 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 gives kind of his uh, his opinion, which is a bit negative. And uh, he also says that uh, a lot of uh, there is a lot of responsibility to um, to political leaders and uh, and presidents, uh, also because they are really, really uh, current and uh, important um, phenomenon about the environment, such as uh, the global temperature rise and uh, other examples that uh, he gives and uh, that he will explain later. Uh, then, for uh, for the the, the the different paragraphs. Uh, the author speaks about the influence of uh, different uh, different presidents. For instance, uh, he, sp he or she speaks about um, the election in uh, in Brazil and the huge consequences it have it will have on the environment. Uh, and he he uses uh, uh, strong terms such as toxic populist when he speaks about uh, Jair Bolsonaro and uh, even Donald Trump or other presidents. And he says that uh, other presidents have really a big responsibility uh, about the environment. And that uh, it's just the, the survival of, for instance, the, the Amazon or other countries that uh, are, are at, at stake, and uh, they have a really uh, important responsibi responsibility. So uh, it gives, uh, with the new president of Brazil, it gives, uh, it gives more, it gives more room uh, to uh, environmental change. Uh, then uh, the columnist kind of question uh, the, the COP of, uh, of this year uh, because he says that some presidents uh, don't have uh, that don't, don't have a huge importance important on, on it. Uh, so uh, that's why political leaders need to make uh, really concrete actions and to take, uh, to, take to, to really be in part of the, the, the project uh, because uh, they have a huge responsibility and that's why uh, not everybody is invited and not everybody has a huge uh, impact on the, on the COP. And that's why he trying to show, he try to show. Uh, and also he, he's kind of proud that showing that uh, the prime minister of his country is not a climate denier and uh, the, the prime minister is really um, Concerned about the, uh, uh, the 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 environmental challenges and uh, and um, the all well, the importance of uh, what environments will bring in the, in the future. That's why he's uh, he's likely to 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 listen experts and to understand the, the growth potential. And that's why he, want, he also wants to use new technologies. So uh, the author is, I would say, proud of his prime minister and uh, wants to show uh, that the things he does for his country is good, uh, particularly with uh, with the COP. And uh, also, uh, the columnist explains that uh, his, uh, his prime minister and uh, even the British uh, government doesn't, make to, doesn't have to make the, the, the same mistakes as uh, the British uh, government did uh, this, this before. So now I'll move to my commentary. So as I've explained throughout uh, the summary of the article, there are different stakes uh, of the uh, environmental situation of the world currently, and uh, clearly there is a need to, to face them. That's why policy, policy leaders and policy makers try to put them together to uh, decide new decisions and try to make COPs. But the main issue here is trying to know if uh, the COP27 is really important for some countries and will, will really have an impact uh, for the future and the environmental future. So uh, we could say, I could say yes or no for uh, this, uh, this question because uh, there are different, different uh, reasons. Uh, there are indeed uh, political reasons, economical reasons, and even environmental reasons. Uh, if I speak about the, poli the political reasons, uh, clearly taking decisions to make a better uh, environmental situation is uh, one of the biggest needs of the world currently. And uh, um, uh, policy and presidents need to discuss about the possible changes uh, for the environment and also the, the changes for go governments. Because uh, if we take the example of uh, Donald Trump, um, 
he withdrew from the Accord of Paris uh, when he became president, while uh, Mr. Obama wanted to make the Accord of Paris. And when Joe Biden became president of the United States, he also accepted the Accord. So there are different uh, changes according to different governments. And the author explains it uh, in the text when he speaks about different presidents with uh, different accords. Uh, also on the economic part, uh, clearly making a better world, a better, uh, more eco-friendly world uh, will improve the production, more accords and more company will work because they have, they'll have more possibilities. And that's why uh, the, that's what the author shows uh, clearly with uh, different governments. And uh, also for the environmental situation, uh, clearly finding solution uh, to an actual and important phenomenon is really uh, important and uh, there is clearly um, an urge uh, because time is running and we don't have, I mean, when I say we are all human, uh, we don't have the time to think about what we can do because we have to act right now. And that's what the author shows. Uh, and it takes several examples such as the global temperature rise and even other stuff. So that's why that's what he's, um, he's explaining. And we can even take the example of glaciers in Patagonia who are melting uh, and, co and uh, country, country leaders we really, really take to really got to uh, take solutions. And for the societal uh, problem, there's clearly a lack of change and a lack of uh, actions, uh, despite, despite everything that people w would like to do. So uh, as, I, as I've said with the environmental problem, there is clearly an urgency because time is running, even though uh, we can mention some great things that are, do that are done, such as the COP27, which is actually great. Like uh, it's great like that um, policy makers and policy leaders uh, put them together in order to solve a uh, big problem, which is the environmental problem. And uh, also the fact that uh, there are a lot of initiatives from uh, the citizens who try to uh, go greener, who try to have a more eco-friendly, uh, who try to be more eco-friendly on, um, on, on, on their life every day, uh, in the way they, they consume, in the way they, they, they buy things, in the way they act. So uh, clearly there is room for hope, but um, the thing is that the time is running and um, there is room for hope, but uh, we got to you got to find concrete solutions to, to make the world better. So to conclude, I'd say that um, the COP27 is really important for all the countries. Uh, and I think that all the policymakers and all the presidents sh should uh, participate to, to it, even uh, some, co some companies leaders. But also, uh, I'd say that it's not the most important as everybody must be involved. And the thing is that not all presidents are involved, even if they are, uh, if they are part of the COP27 or the COP. So I really think that participating to a COP is good, but making concrete action is better. So yes, thanks for having listened to me. Well, thank you so much for this uh, oral presentation. Um, I had a first question. You talked about um, eco-friendly new methods yes. that are implemented by citizens. Do you have an example of that? Yeah, yeah, I've really new uh, new methods. Uh, we can I could speak about uh, catch the car sharing or carpooling. Uh, for instance, because um, for when, when we take the, the plane, for instance, to, to travel in France, uh, we could also take other means such as carpooling uh, and uh, using one car for maybe two or three or four, uh, four people is way better than taking a plane for one person. Or there are other, other examples by buying um, uh, second-hand products, uh, which is uh, really done in France and in other countries. So I think that these are ways to consume more uh, eco-friendly. Okay, well, thank you. Uh, do you personally consume more eco-friendly? I try to do it. I try to do it um, to first to consume more orga organic food uh, because I think that it's actually better than processed food, which is uh, really sold. And I try to kind of consume differently. Uh, and in another way, I really try to, when I got to buy some new clothes or maybe some uh, books for my preparatory class, I'd rather buy um, second-hand products than um, products on the store that I will use maybe for one year or two years uh, on the, yeah, two, two, two years max, and uh, that won't be really useful in the future. Or even I try to uh, maybe uh, ask, ask some of our friends if they have one thing that I need in the precise moment and then uh, give it back to another one. I think that these are simple ways just to go greener. Okay, well, thank you. And uh, going back to the article, uh, why does the journalist mention uh, elections in Brazil? Uh, he mentioned election in Brazil because uh, it was, I think, by, by the time of the article, it was maybe uh, two or three weeks just before. Uh, so there was uh, the new president of Brazil, uh, which is uh, Lula, even though uh, Lula was already the president before uh, Bolsonaro. Uh, but there is clearly way different opinions uh, uh, between Bolsonaro and, um, 
and Lula about the Brazil and about the environmental situation in Brazil. As the Bolsonaro is kind of more focused on uh, the economy, as he he's from the right part uh, of the of the politics. Uh, so he doesn't really focus about the Amazon or even all environmental problems in Brazil. While um, Lula, even though the and the colonists really explains it, uh, he's not he's not perfect. Uh, he doesn't make uh, always good uh, environmental situations, but he tries to uh, make changes uh, for Brazil in terms of the environment and to uh, evolve and uh, try to find solutions for maybe Amazon or. Uh, I mean, Amazonia and other things. So that's why the author mentioned it, and it is uh, perfectly uh, in the case with uh, the COP27. Okay, yeah, absolutely. Uh, and, and also, you, you talked about the general strategy of the author. Yes. So how does this, um, the, 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 um, the election in Brazil, uh, fuels this strategy? I think that this uh, fueled the strategy uh, because uh, the the author tried to use a current example and try to, uh, I mean, uh, I really think that using the, by using the, the, this example of uh, Brazil, he really, he really tried to um, make readers uh, understand that new presidents or new, new ministers can really make significant changes. And I don't really know uh, anything about his uh, political ideas, but I really think that using this, uh, this uh, precise example of Brazil and the new president, um, when, he, when he does that, he really wants uh, readers to understand that another president can do way better things than uh, the, previous, pre the previous one. So uh, that's why he wants uh, readers to think, I think. Well, okay. And you said that you don't know anything about the journalist's uh, political bias. Are you um, sure? No. <laughs> what about the, uh, no, the uh, newspaper? Yes, uh, the newspaper, The Guardian, is more uh, left-handed uh, newspaper. So. Uh, I'd say that he may have uh, he may he may have a more uh, left-handed way of thinking, uh, which which is more focused on the en on the environment and the other thing mentioned in the text. Yeah, absolutely. Well, thank you. Uh, and regarding uh, Donald Trump, now yes. uh, in your commentary you talked about Donald Trump, yes. and you said that he um, withdrew yes. from the Paris agreements. Um, why did he do that? He did that because uh, at, at the time uh, he withdrew from the accord, uh, agreement, sorry. Uh, he thought that it, w it wasn't that necessary and that American, uh, con the United States of America could just face uh, environmental problems by, by their own and alone. They didn't really uh, need it, uh, other, they didn't really need other countries. That's why he withdrew from these accords while uh, other presidents uh, such as Obama uh, told that it, will, it was better to work together than just to work alone, even though America is a huge country. So, I mean, uh, I think that Mr. Trump did this because uh, he was more focused uh, first on the economic part of the country. So uh, the environmental one wasn't one of his priorities. And then uh, he really told that uh, as the United States was a huge country, one of the biggest in the world and a really, um, and a really self-made country, he told that she could face the environmental situation of the world alone. Okay, and what was the political policy of Donald Trump? Uh, so in America, there are two main uh, political uh, uh, political uh, priorities. Uh, po political, uh, yes. Uh, so there is a democ democratic and republican. So uh, Mr. Trump is uh, from the Republican Party. Uh, so um, they, this this party is more is less focused on the social. Uh, yeah, social needs of uh, people, uh, I mean, that's what I think, and more focus on the economic uh, needs of people. So that's kind of a link with what, what he actually did for the country, because uh, if we analyze what he did, maybe the economic situation was better than Mr. Obama, but on the other side, wasn't that, wasn't that good, I think. Okay, and so Obama was from uh, the Democratic Party. Um, don't you think that there is a political war uh, that was triggered by the the theme of the environment, and that this is the reason why uh, Donald Trump withdrew from the Paris Agreement. Also, yeah, there's also a political war, and uh, I think that Mr. Trump, who has a strong character, don't want to lose any war he he is going into, and um, doesn't want to lose any war he's going to. Uh, so that's why uh, with the with the uh, environmental war, uh, he he has a strong opinion about it, uh, which was that uh, America could face it alone and didn't need the help of other countries with the Paris Agreement. And uh, that's why he wanted to withdraw from, from them because um, withdraw from them uh, because uh, he, he thought that it wasn't necessarily something really important for the country. 
Okay, and isn't a similar issue happening in the UK according to the article and to your analysis of the article? Uh, I think it's the same. Conservatives yes. are opposed to other yes. parties now. Yeah, it's the same, but I think that now, as the article, as the economist uh, mentioned it, it's starting to, it's starting to change uh, because the new prime minister is really involved in um, environmental change and environmental solutions. But clearly, uh, there, there has been a mistake with the Conservationist Party, and uh, that's why he, he explains because uh, he mentions clearly that there has been there there have been mistakes in the past, and uh, that new prime minister um, must um, must not really erase everything that has been done, but try to make a better future. Okay. Well, thank you so much. Thank you. Bien, je vous remercie pour euh, cette présentation orale. Euh, pour revenir euh, sur ce que vous avez dit, euh, votre introduction euh, était plutôt convaincante. Néanmoins, euh, je vous conseille de travailler un petit peu l'accroche pour okay. qu'elle soit encore plus euh, percutante, puisque l'accroche, c'est la première impression que vous donnez. Donc, euh, comme je vous le dis souvent, euh, essayez de trouver des informations un petit peu plus précises à mettre dans l'accroche. Euh, une citation, euh, une statistique, une date, euh, quelque chose qui va montrer à votre jury que vous connaissez bien votre cours et que vous allez euh, développer sur, euh, euh, avec beaucoup de connaissances. Vous annoncez la couleur dès le début, comme ça. Euh, ensuite, euh, vous avez parlé, vous avez identifié le type de documents, uh, an opinion piece, absolutely. Uh, vous avez parlé de la stratégie générale de l'auteur, c'est très bien. Et, um, et ensuite, votre lecture, vous l'avez très bien justifiée, puisqu'en effet, la conclusion de l'article uh, est importante et résume tout le propos de l'article. Um, maintenant, je vous conseille uh, de ralentir un petit peu sur la lecture, puisque le jury, la seule chose qu'il peut faire quand vous lisez, c'est vous écouter. écouter ouais. Et donc, notez euh, vos fautes de grammaire, vos fautes de prononciation, surtout, et euh, vos fautes euh, de rythme. Donc, euh, c'est un moment à théâtraliser un petit peu. Okay. Voilà, vous vous mettez dans la peau du journaliste qui a écrit l'article, qui est fier de son article, okay. et euh, voilà. Euh, ensuite, au niveau de votre diffusion de l'article, euh, de, de votre division de l'article, mm -hmm. euh, c'était à peu près correct. Maintenant, est-ce que vous pensez que la COP27, c'est vraiment l'argument central du journaliste non, mais en fait, euh, le problème avec la division, c'est que je l'ai un petit peu, pas improvisé, mais je l'ai fait à, à toute fin. Ça veut dire que j'étais pas forcément, euh... en fait, sur, sur le coup, j'ai pris ce qui me semblait logique, mais c'est pas forcément euh, la COP27 qui était l'élément central au final. Ouais. Je m'en suis rendu compte euh, quand j'en ai En fait, c'est plutôt un prétexte pour parler de l'environnement, oui, qui ça. est là le thème central, mmh. mais euh, la journaliste, elle l'utilise euh, comme prétexte, et vous, vous devez prendre un peu de recul par oui, rapport oui, euh, oui. Au, à l'article, mais bon, ça, ça allait. Puisque okay. vous n'avez pas trop développé non plus sur la COP27, mais voilà, il ne fallait pas le mettre aussi au centre, au centre de, okay. votre, de votre col. Euh, euh, ensuite, c'était bien parce que vous avez fait des analyses un petit peu de forme de l'article. Vous avez dit qu'il y avait des mots un petit peu forts. Alors, vous pouvez dire qu'ils sont péjoratifs au lieu de dire « strong »,« pejorative oui. » pour améliorer le vocabulaire. Donc, vous avez cité « toxic populists ». Et donc là, euh, avec ces termes-là, on identifie bien le, le, le biais politique de la journaliste, donc euh, ne dites pas pendant les questions que vous ne connaissez pas euh, oui, oui, son orientation politique. Euh, ensuite, vos transitions, elles sont un petit peu rapides. Euh, prenez le temps de, de relier la fin de votre résumé analytique avec le début de votre commentaire, un petit peu plus, euh, de manière moins ar artificielle. C'est oui. bien de faire une transition et d'annoncer que vous allez passer au commentaire, parce que vous êtes à l'oral, c'est clair, et il faut être clair, mais euh, prenez euh, le temps d'essayer de lier les deux sur votre brouillon, comme ça, vous prenez le jury par la main, vous l'emmenez avec vous. C'est l'objectif d'une colle. Euh, votre problématique, est-ce um, que COP27 est vraiment important pour certains pays Oui, bof. Oui, yes. uh, au niveau de la forme de la problématique, ça va, c'est une question euh, à laquelle, donc à double polarité, on peut répondre par oui ou par non, mais euh, elle est un petit peu euh, restreinte. Mm -hmm. euh, alors, vous n'avez pas fait de plan... Euh, Thèse, antithèse, synthèse, c'est bien, parce que souvent c'est un écueil. Maintenant, votre plan pour répondre à cette question, il est peu convaincant, puisque vous analysez les aspects politiques, aspects environnementaux, aspects sociétaux. Euh, c'est un plan bateau qui marche à peu près à chaque fois, mais il faut le rendre spécifique à l'article. Donc vous pouvez partir de ces idées-là, de ces thématiques-là, mais ensuite, en quoi vous allez faire un commentaire spécifique à l'article euh, et à ce sujet-là, qui ne pourrait pas être appliqué à un autre sujet parce que là, si je vous parle du port d'armes aux États-Unis, euh, on pourrait très bien imaginer ce type de plan 
Euh, donc, il faut le rendre plus spécifique. Donc, développer peut-être un peu plus vos titres ou ajouter un, un adjectif à chaque fois qui montre que c'est spécifique à ce texte-là et à ce thème-là. Euh, ensuite, au niveau des exemples, dans votre première partie, vous avez parlé de... De, le, de la polarité entre Donald Trump et Barack Obama, en effet, euh, vous pouvez parler de polarisation politique aux États-Unis, absolument, et vous pouvez vous demander, comme euh, j'ai essayé de vous le suggérer pendant les questions, si on n'a pas le même modèle de polarisation politique de euh, « culture wars » qui vient s'exporter euh, au Royaume-Uni. Euh, mais c'était un bon exemple que vous auriez pu développer un peu plus. Euh, ensuite, euh, deuxième partie, euh, ça manque un petit peu d'exemple. Vous m'avez dit « we have to act now ». Mais euh, pas de statistiques, pas de dates, pas d'acteurs euh, qui est cité, euh, pas d'acteurs politiques, etc. Donc vous pouvez donner un exemple un peu plus précis dans cette deuxième partie pour qu'il y ait de la matière à analyser. Et enfin, euh, troisième partie, euh, vous m'avez dit euh, « COP27 is great euh, ». Vous avez le droit de le penser. Il faut justifier un peu plus, argumenter euh, pour démontrer vos, vos idées. Alors moi, je n'ai pas le droit de noter votre opinion. J'ai le droit de noter la façon dont vous argumentez. Et là, vous n'avez pas été assez convaincant sur ce point-là. On peut, euh, par exemple, euh, se dire, euh, alors oui, c'est bien la COP27, mais euh, euh, les pays qui polluent le plus, euh, finalement, euh, ce n'est pas forcément représenté, puisque, euh, puisque bah, la France, euh, le Royaume-Uni, etc., ont exporté leur pollution dans les pays en développement. Euh, donc, est-ce que c'est bien euh, qu'ils aillent là-bas et qu'ils disent euh, « bah, Vous, les pays en développement, vous devez faire ça, 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 et puis nous, euh, bah, on ne pollue pas. Mmh. » right. Donc, bon, euh, allez un peu plus loin dans la réflexion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, et euh, il aurait fallu le dire dans cette partie-là, ou pendant les questions, si je vous avais posé une question okay. à ce sujet-là. Euh, et puis ensuite, euh, vous avez fait une, co une conclusion. Donc, c'est bien de faire une conclusion. Euh, essayez de faire une ouverture à la fin de votre conclusion qui va mmh. amener vers la première question du jury. Comme ça, vous tendez une perche et c'est vous qui menait l'entretien ensuite. Okay. Ah, okay, ouais. Et à chaque fois que vous répondez à une question, à la fin de votre réponse, si vous le pouvez, essayez de tendre une nouvelle perche okay. pour orienter la question suivante. Comme ça, vous êtes le maître de l'entretien. Euh, pendant votre entretien, en revanche, c'était plutôt bien. Vous rebondissez très bien sur les questions. Vous avez des connaissances en géopolitique mondiale euh, qui s'étendent au-delà de l'ère anglophone. Donc, euh, c'est très bien. Euh, et puis, euh, au niveau de la langue, il y avait euh, plusieurs erreurs. Euh, alors l'erreur la plus importante c'est sur euh, COP27, on ne met pas l'article devant si ah, vous oui, parlez oui, de... Oui. Yeah. Si vous l'utilisez en adjectif, il euh, y aura un article avant, puisque euh, et, et c'est peut-être à cause du, de l'article que vous êtes tombé dans cette euh, erreur-là, puisque à chaque fois elle l'utilise comme adjectif et non pas comme nom. Mm. Et du coup il y a un article avant. Mais si vous l'utilisez comme nom, COP27. Euh, ensuite, euh, a phenomenon to... Oui. Uh, phenomena. Yeah, ouais. vous connaissez votre latin, <rire> tout phénomène. Hein euh, le, la journaliste, c'est une femme, ouais. donc euh, pas euh, he. En fait, normalement, ouais. c'est c'est l'habitude que, que j'ai, mais je suis pas extrêmement. Ouais. Mais oui, c'est. Mais alors, il y a des femmes et des hommes oui, oui, qui sont journalistes. Absolument, oui. Euh, à un moment, vous m'avez dit or whatever. Euh, je pas, je donc, euh, évitez de dire ça. Okay. Voilà, vous terminez votre phrase. Point. Euh, euh, ensuite, euh, to make the reader understand, vous avez inversé euh, to make the understand the reader, donc il faut, mettre, il faut, il faut respecter l'ordre sujet, verbe, objet, donc to make the reader understand. Euh, vous utilisez beaucoup le so euh, en début de paragraphe, en début d'idée, etc. Qui, et du coup, il devient un petit peu intrusif. Okay. Essayez de l'utiliser un peu moins. Euh, a lot of, vous l'avez utilisé une ou deux fois, vous essayez d'utiliser many qui est un petit peu plus soutenu. C'est pas grave si vous l'utilisez une fois, hein. c'est juste un conseil pour améliorer encore plus. Euh, attention à la pro prononciation des TH dans other. Other. Other, yeah. Mettez bien la langue entre les dents. Okay. Euh, votre rythme de parole est un petit peu rapide ici. Vous aviez plein de choses à dire, tant mieux. Mm. Euh, Peut-être que sélectionner un peu plus l'information essentielle pour pouvoir prendre votre temps, euh, varier le rythme, ralentissez là où c'est important. Votre plan, j'ai eu du mal à le noter. Oui, euh, euh, je l'ai noté parce que heureusement qu'il n'était pas trop compliqué, mais euh, ça aurait pu, euh, j'aurais pu le manquer parce que vous alliez très vite. Um, then uh, the calmest kind of questions. Vous avez oublié un S ici. Vous avez oublié quelques S de troisième personne. Ça, ça enlève beaucoup de points. Donc, je vous conseille de vous enregistrer et de vous réécouter pour euh, voir que, déjà, oui, vous oubliez des S, parce que je suppose que vous ne les oubliez pas à l'écrit. Euh, et puis, de repasser sur, euh, sur votre enregistrement pour euh, 
okay. voir et identifier vos erreurs. Um, responsibility, uh, avec les mots qui se finissent en « iti », L'accent est deux syllabes avant la fin. Responsibility. Okay. Yeah. Uh, to be uh, concerned with. Et with pas. Uh, of. Oh, oui, oui, ou okay. je ne sais plus. Enfin, voilà. With. Erreur de préposition. Uh, he withdrew. Dans, ouais. Yeah, he withdrew. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit en plus. Il faut vous corriger. Ouais. Tout de suite. C'est valorisé si vous vous corrigez tout de suite. Yeah, absolutely. Uh, ensuite, uh, agreement pour uh, les accords de Paris. Et puis parce que vous avez dit beaucoup uh, accord. Uh, bon, essayez de plutôt opter pour le mot qui ressemble le moins au français. Um, to participate in. La préposition c'est in et c'est pas to. Um, ensuite, uh, the conservationist party. Non, <rire> c'est the conservative party. Oh, oui. Yeah. Um, the right part of uh, the political spectrum, si vous voulez dire que quelqu'un fait partie de, de, de la droite, or the right wing of the political oh, spectrum. Um, et puis, uh, by their own, vous m'avez dit, on dit on their own. That's it. Uh, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire euh, Non, pas. Enfin, si. Euh, Lorsqu'on doit faire une sorte d'ouverture, euh, par exemple là, euh, Qu'est-ce qui aurait été une bonne ouverture pour, le, pour ce commentaire-là euh, Alors, j'avais pensé, donc, puisque la journaliste, elle met quand même en regard tout ce qui est à propos de l'environnement, donc international, et tout ce qui est national, donc à propos du budget, euh, je pense que vous pouvez faire une, une ouverture sur le rôle des médias euh, dans l'opinion politique. Ah, oui. Et donc, après, vous pouvez enchaîner sur un autre thème que vous connaissez, que vous avez ah, vu en cours, médias. les médias. Okay. Voilà. C'est un exemple, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez amener tout, tout sujet que vous... Que vous est, qui vous semble euh, pertinent. Okay. Uh, right, donc c'était plutôt une bonne colle, vous étiez très dynamique, donc c'est bien. Uh, je vous donne 12. Uh, et donc, uh, si vous voulez améliorer votre note, je vous conseille de retravailler sur le plan, uh, sa pertinence par rapport au sujet précis et sur la précision des exemples okay. également. Ça marche. Right. Thank you. Merci. Donc euh, d'abord, je me vais lire le titre. Euh, J'essaie de voir la source, euh, de parcourir un peu l'article et surtout de lire l'introduction et la conclusion pour voir si euh, j'ai une thèse euh, qui, qui se met en évidence ou pas. Donc je sais qu'ici, on a des thèmes qui se mettent en évidence euh, avec euh, la politique euh, et au vu de la date et de la source, euh, que c'est sur euh, un, un aspect... Enfin, euh, euh, que c'est focalisé sur euh, la... Euh, Grande-Bretagne, et donc ensuite euh, j'ai des thèmes qui, qui se mettent en évidence, donc politique et euh, the environment. Et c'est des informations que je vais pouvoir mettre dans ma présentation générale de l'article. Donc j'ai écrit et j'ai pour les retenir. Et donc ce que j'arrivais à dégager dans la conclusion, ça rejoint un peu ma thèse, ma première thèse sur, euh, ça confirme ma première thèse sur l'introduction, c'est que euh, il y a un looming danger euh, avec euh, bah, ce qui est mis en avis, dans ce, j'ai l'impression, dans, dans le titre, sur euh, The Environment, et que ce n'est pas forcément pris en compte euh, dans la politique. Et donc, euh, bah, c'est ce que je vais marquer sur mon brouillon. Et dans l'ordre de ma présentation, je vais présenter d'abord l'introduction, la conclusion, et puis le reste de mon article pour euh, bien mettre en évidence la thèse. Et donc, ce que j'écris sur mon brouillon, c'est le type d'introduction avec le type de conclusion. Donc ici, c'est euh, « Assessing the situation ». Et donc, euh, vu que j'ai remarqué que ma, mon introduction et ma conclusion elles allaient dans le même sens, euh, je l'ai mis en, en évidence. Ce que je remarque euh, surtout, c'est qu'il euh, euh, y a un opinion fort du journaliste. Et donc, euh, c'est pareil, c'est à mettre en évidence sur euh, ma présentation générale, euh, première partie de ma présentation de l'article. Et donc après, le reste de l'article, je vais le lire un peu en diagonale pour... Euh, ressortir quelques informations, mais euh, comme je l'ai dit euh, plus tôt, c'est vraiment les deux premières, enfin, introduction, conclusion, sur lesquelles je vais m'attarder et passer du temps euh, dans, ma, dans ma restitution sur l'article. Et donc j'écris sur des feuilles euh, séparées et pas derrière, parce que ça me prendrait, enfin sur l'organisation de mes feuilles, moi ça me prendrait un peu trop de, de temps pour comprendre. C'est quelque chose euh, auquel j'ai du mal, mais euh, le but c'est de pas mettre, enfin de mettre seulement des mots de clé dans, dans, dans son commentaire ou des choses comme ça pour aller beaucoup plus vite, et, euh, mais j'ai du mal à ne pas trop rédiger euh, sur mes brouillons. 
Euh, bah, la colle, euh, j'ai eu un peu du mal à comprendre le texte. Du coup, ça m'a pris plus de temps euh, par rapport à la restitution de l'article. Mais euh, donc, ce ne sera pas ma meilleure colle, je suppose, mais je vais essayer de faire le maximum. Et le but, c'est c'est d'essayer de, de broder tout en faisant quelque chose d'assez construit. Et, euh, et puis, euh, on verra comment ça va se passer. So, uh, with the last uh, Paris Agreement and the, uh, uh, the last COP, um, uh, steps were taken, uh, and, uh, but uh, uh, nevertheless, uh, um, The president, uh, the uh, ex uh, president uh, Trump, Donald Trump, uh, withdraw uh, his uh, uh, engagement, uh, and uh, indeed uh, withdraw uh, the uh, advances of uh, countries and and um, countries uh, in in topics as uh, the environment. Um, so that is uh, exactly the issue uh, at stake in this in this article. Uh, released uh, in uh, in uh, October uh, 2022 uh, in uh, The Guardian, uh, which is a, a UK uh, a UK uh, source and a center left wing uh, um, uh, newspaper. Um, this is an opinion piece uh, where uh, the the author uh, Gabby Inslee. Um, deals with uh, topics as uh, politic, uh, politics and, uh, and the environment. Um, so the goal of the journalist is to denounce the inaction of, uh, of politicians and how uh, they can uh, be harmful to the, to the environment uh, by, um, by, uh, uh, by uh, assess, uh, assessing the, the, um, the The, um, by assessing the, 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 uh, governments, uh, um, the governments and uh, precisely uh, the uh, UK's, uh, UK ones um, uh, as, uh, uh, as the change, with the change of uh, Prime Minister uh, in, uh, in, uh, in UK. So uh, the, uh, before proceeding with the review of the article, I first read uh, uh, a passage from the last uh, sentence of uh, the second paragraph. So, <clears throat> um, so uh, uh, Joe Biden and Australia's uh, Anthony Albanese have their flaws, but they have at least opened doors uh, that previously seemed uh, slammed shut, indicating that changes of government may be the key to unlock an unlocking progress. Um, uh, so uh, the introduction is an assessment of a past uh, situation, uh, past and current situation, Uh, focus uh, that focus uh, on the UK, uh, and the author deals with uh, political and environmental topics, uh, and uh, um, uh, assesses the situation with the, uh, the um, following COP 27 and the presence uh, of uh, 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 of the prime of the UK uh, prime minister. Uh, that can have an impact on that. So it involves that uh, in, it, he involves uh, the importance of uh, of uh, the presence of the prime minister and um, and shows uh, his uh, concerns for the management of uh, the environmental uh, policies uh, and how it can uh, yes have an impact uh, uh, worldwide. Uh, Uh, for uh, for the global uh, environmental uh, policies, and the, uh, the conclusion is uh, at one with the introduction. Uh, the journalist uh, conclude on uh, the main thesis that politicians needs to need uh, need politicians need to act uh, to preserve the environment, and uh, that uh, um, uh, the example of uh, uh, last policies. Uh, Uh, led to the conclusion that uh, they need to act uh, to act uh, for for um, for a um, uh, problem that not uh, don't seem uh, problems that don't seem urgent uh, for the moment um, this article can be uh, divided in two parts uh, into two parts uh, first an assessment of 
uh, of uh, policies and the uh, second uh, how uh, cop the cop uh, is uh, involving uh, such uh, challenges um, so uh, the, uh, in so the colonies first uh, gave uh, his uh, his opinion uh, on uh, on policies and strongly uh, accused uh, politicians for damaging the environment uh, as uh, for instance uh, um, Jair Bolsonaro or, or uh, Donald Trump. Uh, he involves that uh, populism can be uh, harmful to the environment and uh, involve uh, to the responsibility of, politic, uh, of politician and polit and, yes, politicians uh, in, the, in the processing of uh, preserving the, the environment. Uh, he also uh, focuses uh, on um, other countries than uh, the UK, such uh, such as uh, Brazil or, or uh, United States, um, and um, um, uh, he says and claims that uh, the presence of um, of uh, uh, the prime minister, the UK prime minister, is uh, requested and uh, more important uh, and involve more issues, uh, more uh, challenges uh, than than others. Uh, due to the fact that it matters uh, to 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 uh, to uh, their city, fin, to uh, the UK uh, citizens. Uh, so, with this article, uh, the the author uh, Gabby Insleaf uh, uh, insists uh, and argues a lot on on the um, on the uh, stakes and the challenges uh, of politics uh, on the environment and how uh, policies uh, and how uh, how uh, policies are managed uh, and how it can be uh, harmful. So uh, um, uh, so it highlights uh, also the fact that um, that uh, each uh, responsibility or uh, requested uh, in the process of preserving the, the environment and um, and uh, question the and um, and uh, uh, yes, question the the, uh, uh, the challenges and issues at stake. That are uh, why, despite such challenges, uh, is there no um, consequent uh, answers? So uh, my analysis will be um, uh, threefold. Uh, first, assessing the situation. Uh, second, uh, uh, the contradictory moves that. Um, don't allow um, such uh, changes, and uh, third, uh, eventually uh, some room for hope and uh, actions that are taken. Um, so the mainstream is that uh, human destroys uh, directly, uh, either directly or indirectly, uh, uh, the environment. Uh, indeed, uh, there is um, act, uh, there is actions from a human that has consequences. Uh, in uh, in many many areas as uh, as economy or uh, or health uh, or uh, the environment um, indeed uh, the uh, overconsumption uh, society uh, and uh, the uh, globalization um, increase a lot of travels uh, by car by plane uh, that are a lot polluting um, and um, uh, uh, so it involves uh, the consumption of uh, uh, resources and energies and uh, have, uh, consequen uh, have uh, visible consequences, uh, for instance, uh, in um, the, rise, uh, the, rise, um, uh, the rise of uh, temperatures uh, that, uh, that, induce, uh, that induces the melting of uh, snow in, for instance, uh, the Mount Kilimanjaro. Um, so, uh, despite uh, those uh, con those, uh, those uh, uh, effects and consequences, um, uh, there is a, there isn't a, such a, uh, as a, uh, as a, as reaction as uh, they are supposed to be. To, uh, and uh, um, so um, that is due to uh, a, a lack of. Uh, Concerns and even if there is a, um, even if people are aware of those problems, there is contradictory moves, uh, as uh, the, for instance, uh, as uh, 
um, the article shows it, uh, the issue of uh, uh, climate change denier and the problem of science, uh, because uh, science is a human uh, um, creation. So uh, people uh, have, can have a lack of, some people can have a lack of critical distance. And um, the issue is that climate change deniers uh, or can be scientists, as a, uh, as Mr. Mike, uh, Michael, um, and uh, and um, uh, and uh, those uh, scientists uh, can be uh, uh, funding by uh, by um, industries that are polluting. So that that is uh, an issue, and. Um, uh, there is also uh, the fact uh, of uh, contradictory move uh, uh, and contradictory uh, and dichotomy uh, between, for instance, uh, cars, uh, electric cars uh, that uh, are producing uh, that are, uh, 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 that the process of production is uh, polluting, uh, even if electric cars uh, are seems to be uh, more eco-friendly. Um, and uh, uh, sorry. Uh, and uh, eventually, uh, there is uh, actions that are taken. Uh, there is a lot of uh, meeting as a decorp uh, and agreement uh, that are taken to uh, um, to uh, increase the to uh, to um, yes uh, to uh, reduce and uh, reduce the um, greenhouse effects. Uh, and uh, for instance, uh, and that works. Uh, for instance, uh, the uh, hole in the ozone layer uh, um, since uh, three decades was uh, reduced. So uh, thank you for your attention. Well, thank you so much. Uh, so you presented the article. Uh, you didn't mention the type of article it was. Uh, it is a, a, an opinion piece and a, a, a polemical and a, yes, it is a polemical and I think uh, a little bit uh, didactic because uh, uh, it, yes. Uh. Okay, yeah, uh, it's more of an opinion piece. Mm -hmm. uh, how can you see that it's an um, opinion piece? In the first, uh, in the first paragraph, uh, the author uh, speaks, uh, uh, speaker with the, f the, s the first uh, person and uh, he, I think uh, he, gave his opinion uh, in the whole article um, yeah. Yeah, okay. especially in the especially in the in the conclusion i i think yeah absolutely perhaps uh, with uh, this modality in the conclusion yes um, who is anthony albanese uh, um, he was mentioned in the in the article obviously yes uh, I and uh, uh, he, I think he is a president uh, of um, uh, of Australia, uh, but I'm not sure. So uh, there is no president in Australia. Sure. There is a what? Uh, I, I don't know, but a prime minister. Yes. Actually, he's, yeah. He's, so, so he prime, prime is a, at the head of uh, Australia. Absolutely right. Um, and um, so, according to uh, the journalist, uh, why is it less problematic for him, Sir mm -hmm. Anthony Albanese, uh, not to attend COP twenty seven than uh, for Richard Sunak? Uh, I think it's due to the uh, the. Uh, concerns of citizens, of uh, the country's uh, citizens, and uh, due to the ac actions of the, the um, former uh, prime ministers. Uh, and even if, uh, as uh, the author uh, mentioned, mentioned it in the, in the article, even if um, it may have a little impact, uh, uh, it can uh, it can the presence uh, and the first presence of the new pre newest uh, prime minister can have an impact and can have an impact at least uh, in the country and uh, to change the the um, to change the trend of uh, of uh, 
of uh, concerns uh, of uh, concerns uh, uh, towards the environment in, okay. in the in the UK policy. Okay. Do you personally agree with that? Do you think that uh, a new leader, a new prime minister, uh, represents change? Um, I think uh, a new leader have to uh, get involved uh, in the process of the environment because it's a uh, challenges, uh, it's a challenges, it's a challenge uh, worldwide, and uh, uh, I think that uh, the presence is requested because um, it represents a country and uh, the interest of citizens. So, uh, uh, so the environment uh, is a, is a important uh, challenge and topic. Uh, and uh, the presence uh, may, uh, may uh, um, involve that, uh, s uh, involve that um, uh, the environment is a concern that has to be in everyone's mind. Everyone's okay. mind. Okay, well, thank you. Uh, and also, uh, this is a hard question. Uh, could you define the word uh, populism that is mentioned in the text? Yes, it's a type of uh, police. Uh, uh, it's a type of uh, government, and uh, it's um, um, an attitude of uh, leader uh, that uh, uh, is um, it, uh, the term of populism is uh, mostly uh, used in the Ameri uh, Amer uh, in the south of America. Um, uh, to uh, highlight uh, the ad, uh, to highlight the uh, attitude of uh, of, um, of uh, uh, leaders uh, as someone uh, who wants to be close from from uh, his citizens, but uh, it seems uh, it seems uh, uh, as a uh, it seems well, but is as boons as veins, uh, I think. Yeah, absolutely. It's a kind of pejorative yes. term nowadays. Absolutely, yeah. Thank you. Um, and um, yeah, uh, you said in your commentary that um, overconsumption and globalizations, uh, sorry, globalization were um, causes. Um, for climate change. Mm -hmm. um, could you give a precise example of uh, the consumption of resources you mentioned, the over-consumption of resources uh, you mentioned? Yes, uh, for instance, I, I talk about uh, cars and uh, lithium batteries, for instance, yes. and uh, the process of uh, projecting uh, those batteries uh, is uh, polluting uh, due to, uh, uh, due to um, uh, the uh, extraction of uh, raw materials. Uh, another example can be uh, the, uh, uh, the, um, the uh, relocation of uh, industries uh, that is involved uh, by the phenomenon of uh, globalization and uh, involve a lot of transports and uh, the increase in uh, the, uh, the increase of uh, transport and uh, yes, that's it. Okay, um, and finally a kind of personal question. Uh, if you had attended uh, COP27, mm -hmm. what, would you, what, what would you have said? Um, I, I would have uh, made a speech uh, to um, say that to uh, I would have a balanced uh, speech uh, because I think that the most important uh, topic nowadays is uh, the green fatigue um, because uh, uh, due to the contradictory moves or the, or, uh, the uh, for, in this, uh, for instance, uh, green rushing. Uh, and uh, I think people are uh, are tired of uh, hearing uh, bad news about uh, the environment. So uh, my speech uh, uh, would uh, focus on uh, how we can, how we, uh, we have to 
uh, we have to uh, uh, aware uh, people's mind, uh, uh, aware uh, uh, aware people's on on the uh, issues involved by the uh, involved by uh, the destruction of the environment, and uh, also uh, how we have to uh, uh, how we have to uh, have. Um, a balanced, uh, a balanced uh, speech uh, with uh, good news and uh, room for hope. In the end. Okay, well, thank you so much. Um, je vous remercie uh, pour cette présentation orale. Uh, pour reprendre uh, votre introduction, c'était plutôt bien. Vous avez uh, donné des informations générales sur l'article uh, et vous avez bien présenté l'article. Uh, vous avez parlé des euh, accords de Paris en accroche, donc c'est bien. Ça montre que vous avez des connaissances civilisationnelles que vous allez normalement développer euh, sur des choses intéressantes, précises, avec des exemples. Ensuite, euh, vous avez donné la date de l'article euh, sans l'analyser. Donc, demandez-vous toujours à quoi vous servent vos, les informations que vous mentionnez dans euh, votre stratégie d'argumentation à vous. Si vous parlez de la date euh, située, la publication de l'article. Ici, bah, on, peut, on peut se dire que ça a été publié euh, seulement quelques jours après euh, la nomination de Richie Sunak, donc euh, pas, la journaliste n'est pas en train de faire un bilan. Mm -hmm. Au contraire, elle essaye de le pousser à l'action. Mm -hmm. Voilà. Ça, ça, ça vous aide et ça nourrit encore plus la partie euh, stratégie de la journaliste que vous évoquez. Mm -hmm. euh, ensuite, pareil pour euh, The Guardian, vous avez dit c'est euh, un journal de centre-gauche. Oui. Euh, essayez de développer un petit peu. Mm -hmm. Pourquoi vous mentionnez ça à quoi ça nous sert dans l'introduction de savoir ça. Euh, ensuite, euh, au niveau de la clarté de la présentation, peut-être euh, pourriez-vous être plus clair Donc, annoncer d'abord le, les thèmes de l'article euh, avant de développer euh, quelques mots dessus. Mm -hmm. euh, comme ça, peut-être le faire en, en, en liste les uns après les autres, parce que j'ai l'impression que tout est un peu mélangé, tous les thèmes sont un peu mélangés au début. Euh, donc, améliorer la clarté de cette façon-là. Euh, ensuite, au niveau de la lecture, euh, n'hésitez pas à le faire de manière euh, euh, totalement théâtrale, puisque, euh, comme je l'ai dit à, à Miliane, euh, le, le jury n'a que ça à faire, n'a qu'à à vous écouter quand vous lisez. Donc, euh, faites-le bien, avec un bon rythme, en faisant attention à la prononciation. Vous pouvez vous entraîner à lire euh, pendant votre temps de préparation éventuellement. Comme ça, euh, vous êtes sûr de ne pas perdre de points sur la prononciation, sur l'intonation, sur le rythme pendant la lecture. Et au contraire, vous allez en gagner. Euh, ensuite, au niveau euh, de votre résumé analytique, euh, on a, vous avez compris l'article globalement. Mais euh, il y a eu un petit souci de gestion du temps. Oui. C'est le plus gros problème ici, je pense. Euh, donc, euh, l'idée, ce serait de, de réduire un petit peu votre temps de parole sur le résumé analytique, parce que là, je ne vous ai pas arrêté, mais vous avez parlé une ou deux minutes de trop. Euh, C'est-à-dire qu'on aurait eu uniquement la première partie de votre commentaire, et pas euh, partie 2 et partie 3, si le jury, euh, le jour du concours, vous avez vraiment coupé. Euh, et vous avez parlé pendant huit minutes. Enfin, introduction plus, plus résumé analytique, c'était huit minutes, donc c'est un petit peu long. Il faudra essayer de réduire et de ne pas dépasser les cinq minutes pour le résumé analytique pour avoir le temps de montrer vos connaissances pendant euh, les commentaires. Euh, Néanmoins, ce que vous avez dit sur le résumé analytique était tout à fait correct et bien. Mais euh, voilà, il faut condenser, synthétiser votre pensée, utiliser euh, des concepts, peut-être, pour aller droit au but et, euh, et aller un peu plus dans l'analyse aussi, peut-être. Mais, euh, mais ça, c'est surtout au niveau du commentaire. Donc ensuite, vous faites une bonne transition vers le commentaire. C'est à peu près fluide, euh, mais peut-être que c'est trop fluide parce que je n'ai pas identifié votre problématique. Oui. Est-ce qu'il y en avait une Est-ce qu'il n'y en avait pas bah, Il y en avait une, euh, mais je... je Alors, est-ce que c'était euh, à propos des challenges at stake Oui. Oui. Yeah. OK. Um, donc, il faudrait le formuler de manière plus claire. Uh, donc, soit dire, je vais euh, parler des, de, ces, euh, de ces défis, euh, soit, euh, soit poser une question, montrer mieux à votre, euh, à votre jury que vous allez... Euh, développer là-dessus, parce que là, on se demande si c'est dans votre troisième partie de résumé analytique, okay. parce que la journaliste en parle également un petit peu, mm -hmm. ou si c'est votre idée à vous que vous allez démontrer. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, il y avait donc cette transition qui marchait bien, et euh, votre plan, euh, 
il, est, euh, il fonctionne dans le fond, mm -hmm. mais dans la formulation, il n'est pas assez conceptualisé. On ne voit pas directement ce que vous allez démontrer. Euh, votre, donc, euh, il faut conceptualiser un peu plus, ramasser vos idées, synthétiser, utiliser des concepts en ION, en ESM, mm -hmm. pour euh, réussir à parler de la notion que vous voulez démontrer, de l'idée que vous voulez démontrer, du concept euh, sur lequel vous voulez euh, élaborer. Et puis, euh, dans votre première partie, vous n'avez pas donné énormément d'exemples. Euh, donc, allez, allez plus loin dans l'exemple, utilisez l'ordre idée, exemple, argument. Donc, vous, a, vous donnez votre idée. Donc, votre idée, c'était euh, « overconsumption and globalization » qui euh, rendent le, le réchauffement climatique euh, encore euh, pire. <rire> et, euh, et ensuite, il faut utiliser un exemple précis pour illustrer cette idée, et ensuite analyser cet exemple pour montrer en quoi il démontre bien votre idée. Euh, ensuite, vous aviez beaucoup d'exemples, à mon avis, pour les parties 2 et 3, mais vous n'avez pas eu le temps de les développer. Parce que vous m'avez balancé euh, euh, « scientists », Uh, electric cars, uh, the greenhouse effect, donc toutes ces choses-là qui sont des bons exemples, uh, on... vous aurez peut-être l'occasion de les développer pendant l'entretien, mais comme c'est pas sûr, il faut réussir à, à avoir plus de temps pour le commentaire pour pouvoir en développer un maximum, euh, parce que ça avait l'air très bien en soi. C'est des bons exemples qui rentrent parfaitement dans le sujet, mais malheureusement, euh, vous n'avez pas eu le temps d'en parler. Euh, ensuite, euh, pendant l'entretien, le, euh, c'est bien, vous rebondissez sur les questions, ne perdez pas confiance en vous. Uh, don't worry. Uh, vous choisissez aussi une réponse. Quand je vous, quand je vous ai demandé quel type d'article c'était, euh, vous m'avez dit « opinion piece », et puis ensuite vous avez hésité, euh, vous avez voulu ajouter de l'information. C'est pas ça qu'on vous demande, en fait, on vous demande « opinion piece », faites-vous confiance, oui, c'est euh, ça. Et, justifier un petit peu votre réponse donc en disant it's an opinion piece uh, in the first part uh, she talks with a, the pronoun I and uh, she uses models showing her opinion voilà euh, simplement ça euh, donc voilà ce que vous dites est bon mm -hmm. croyez en vous ensuite euh, euh, Anthony Albanese oui il est à la tête de l'Australie il est premier ministre euh, c'est une petite erreur euh, de stress, donc euh, ne stressez pas. Et puis, euh, et puis donnez plus d'exemples concrets également dans les réponses aux questions. Okay. Donc, soit exemples tirés du texte quand on vous pose des questions sur le texte, soit des exemples euh, tirés de votre cours, de vos connaissances. Euh, et évitez de répéter les exemples que vous avez déjà donnés dans votre commentaire. Okay. Par exemple, vous, vous m'avez déjà parlé des « electric cars okay. » et vous m'en reparlez euh, quand je vous pose une question sur un exemple précis. Heureusement, après, vous avez donné un autre exemple. Mais euh, voilà. Parce que sinon, le jury va penser que euh, vous pensez qu'il ne vous a pas écouté, ce qui n'est pas le cas. Euh, ensuite, au niveau euh, de la langue, euh, votre accroche, vous avez dit to, « to withdraw um, ». So Trump withdraw, alors qu'on est au passé, et c'est un verbe irrégulier. So he withdrew. Mm -hmm. Yeah. Uh, le verbe irrégulier, attention, ça enlève beaucoup de points. Uh, to denounce, c'est avec une diphtongue. Um, passage, et pas passage, okay. qu'il n'y a pas de diphtongue ici. Uh, flaw, pour uh, les défauts, c'est un O long comme dans uh, law. The law, you know. Um, Introduction, c'est sur le, la syllabe avant le ION. La règle, c'est que tous les mots qui se finissent en ION sont accentués sur la syllabe avant, qui vient juste avant, donc la voyelle qui vient juste avant, introduction. Um, ensuite, uh, thesis, vous m'avez dit... Uh, pour la thèse, ouais, on ouais. dit thesis. Uh, Ce n'est pas, pas très grave puisqu'on comprend quand même ce que vous voulez dire. Uh, to say, ça se dit avec une diphtongue, mais he says, ça se dit sans diphtongue. Mm -hmm. Uh, she argues a lot. Ça existe, c'est tout à fait correct. Mais si vous voulez augmenter votre niveau de langue, vous pouvez utiliser much plus souvent plutôt que a lot. Um, manage, c'est pareil, il n'y a pas de diphtongue. Manage. Uh, globalization, quand vous parlez de la notion en général, pas besoin de l'article the. Mm -hmm. L'article the, il est spécifique, donc c'est pour les idées spécifiques qui ont déjà été évoquées, euh, définies, etc. Pas, pas les choses générales. Um, Um, « Nowadays », c'est avec une diphtongue le, le « now ». Vous m'avez dit « nowadays okay. ».« Nowadays », yeah. I wasn't sure that uh, it was a, 
a big mistake of yours, but yeah. Uh, the green fatigue, c'est un concept général aussi, donc pas besoin d'article. Um, et wood, on ne dit pas le L. Yeah, c'est un L muet. Mm -hmm. Wood. Et uh, to aware people, ça n'existe pas. Uh, la construction, c'est to raise awareness. Yeah. Et vous avez mis un S à people, il me semble. Non oui, c'est une erreur de stress, encore une fois. Donc, respirez. Prenez, prenez une grande respiration avant de passer en col, avant l'entretien. Il n'y a, a pas de quoi stresser. Le jury est bienveillant. Et, euh, et il vous donnera euh, plein d'occasions de vous rattraper pendant l'entretien. Et vous avez toujours l'occasion de gagner des points et de rattraper euh, les erreurs que vous avez faites. Ce n'est pas euh, fatal si vous oubliez un S de troisième personne, puisque vous pouvez vous corriger juste après. Um, donc, je, je vous mets 10. Euh, c'est une, plutôt une bonne colle et je vous conseille de travailler sur la clarté et la conceptualisation pour mieux transmettre vos idées parce que l'école, c'est un examen oral. Donc, l'idée, c'est d'avoir des connaissances, certes, mais de réussir à les transmettre aussi. Merci. Merci à vous. Euh, donc là, de ce que j'ai compris par rapport au texte, ça parle de la COP27 et de l'action euh, du de l'actuel euh, Premier ministre euh, britannique. Et euh, du coup, euh, ça parle vraiment des, des conséquences que son acte pourrait avoir euh, sur le long terme et, et, euh, et la façon dont il, il aurait dû agir. Et du coup, euh, dans mon commentaire, euh, j'ai essayé de tourner ça en parlant du coup, des, des challenges environnementaux et euh, de, de la controverse que cela peut amener. Je suis un peu stressée, mais euh, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Well, you may start whenever you're ready. Okay. The environment is one of the most burning issues in today's world. Actions need to be taken fast, but sometimes it is not the first priority of politicians. This is exactly the issue at stake in this Opinion Pigs, written by Gabby Insliff in The Guardian. Uh, which was published in October uh, 2022. The goal of the author uh, in this article is to raise readers awareness on the need to show interest for the climate. Um, and in order to reach that goal, uh, the author gives examples of uh, different countries and how they act and if they participated in COP27 or not. And um, he also gives facts and figures about global warming. Uh, this article gives a British outlook on COP27. Um, I'll first read the last line of the third paragraph in order to show how Sunak's implication in COP27 is important. And that's why he should have moved heaven and earth to be in the room. This article can be divided into two parts. First, an outlook on the lack of actions in different countries. And secondly, the author uh, how the author highlights the need to take uh, COP27 seriously. So uh, the, ta the type of introduction, uh, the introduction is an assessment of uh, current uh, and future events. Um, as uh, the author um, um, say that uh, the, the um, explain how prime minister should uh, attend to COP27 and that he is not really willing to do it. Um, and the conclusion loops the loops as it draws uh, the need for the British prime minister to attend uh, to COP27. Um, in order to come to that conclusion, uh, the author first explained the situation uh, in uh, different countries, for example, with Brazil um, or um, with Donald Trump or also uh, with also point of views in different countries and from different politicians. Um, he also explains uh, how it is important to be a part uh, in the COP27 um, uh, as uh, if he, if he, he, he needs, sorry, to prove himself um, to his country. 
um, and this is how he can prove himself um, by showing interest in the climate. And the author also um, explains that uh, the British Prime Minister is not, um, is not a climate denier, but he, he will listen to experts and understand how it works, but um, if uh, he, ne he still needs to, to focus on, on this, because um, in the article, the author says that he, he focused on other things which he considers uh, more important than the climate. Um, and the author also uh, explained that uh, if um, the prime minister is not taking uh, a part uh, in the action, it could be a threat for him as it shows that he doesn't really have an interest in the climate and, um, and a lot of British public are aware, uh, I mean British public is aware uh, on the climate and so uh, it would show, um, uh, it would probably be bad for his image. And, um, and the author insists that uh, even if there's um, uh, actions that we can, um, that uh, we need to get done um, today, there is also this, um, this big environmental problem um, that is not, um, that is not gonna have an impact in uh, today, but it's gonna have a long-term impact. And that's why we should uh, take action today. Um, so now I'll move on with my commentary. Um, um, and uh, in the net, in journal in the journal Nature, uh, there is um, an um, there is an a research that uh, explained that humans are about to bring the sixth uh, mass extension, which uh, which uh, englobs uh, environmental challenges, and that's why I will divide um, my commentary into two parts. Uh, first, a focus on um, the the challenges. Um, with the environment, and secondly, the multiple controversies about how um, how climate how the, about the vision of climate change uh, in different by different person and perspectives. Um, so um, there is a lot of environmental challenge challenges um, because uh, there is. Uh, there is um, big issues with global warming, as it it's, uh, it, ha it, it has uh, impacts in today's world. For example, in the article, we can see that um, containing the global temperature rise to uh, 1.5 uh, degrees is going to be a, a hard uh, thing to do. Um, because humans are big polluters um, and um, there is also a risk of uh, depletion of resources um, as we saw for example in uh, Brazil which uh, the author also mentioned in the article um, because the president of Brazil must be very um, aware uh, on the, the environmental challenges as uh, his country have uh, the, the a big um, has uh, Amazon which is uh, really important for uh, the world because we call it the, the world's lungs um, and um, there is also a lot of controversies uh, about climate change because uh, there is still uh, 
people which deny deny um, the issues with climate change. For example, we saw that Trump, um, during his um, mandate, um, he withdraw his himself from um, from uh, the the agreement, the Paris Agreement, which um, which shows that he is uh, a denial and that he doesn't want to take part in uh, this problem. There is also multiple uh, controversies uh, when it comes to scientists because uh, scientists do not have the same data about uh, the environment. Um, some scientists says that uh, we were going to see big impacts soon enough and other scientists are thinking that it's going to take much more time to happen. And there is also, um, when it comes to, to people, uh, a big green fatigue because uh, people hear a lot um, the environment in, in, uh, in, in the TV, on the TV or on social media and on, um, I mean, it's, it's everywhere. So people might be tired of hearing uh, the environment and have green fatigue. And this can be bad because um, having green fatigue also means not wanting to take action anymore. And, um, and it could be also a threat for the environment. And, um, and if, um, if uh, it's also what the, the, the author explained in, in his article, is that if um, even politicians are not taking action in this environmental uh, problem, uh, it can be bad because they might have uh, a big influence on people and how they act. And if they don't show the example, people are not going to follow, uh, follow them. So yeah, thank you for your attention. Well, thank you so much. Um, you said that uh, politicians have to take action. Uh, do you think that fighting against climate change is the responsibility of the government and politicians only? I think it is a, a big part of their responsibility as, um, as they're the, the head of their countries. And so if they don't show the examples to to their to the the peoples uh, to the people who are living in their country or people they they represent, uh, it can be um, misunderstanding uh, misunderstood by uh, by people. But I also think people uh, play a big part in this issue, and that not only politicians should act should act. Sorry or do things because we are also responsible. When I say we, I talk about uh, people and... Citizens. Yes, in citizens general. in general, okay. yeah. Yeah, absolutely. Okay, yeah, uh, thank you. And um, do you agree with uh, the journalist? Because basically she says that um, Sunak has to tackle the environmental question mm -hmm. and not the budget question. Mm -hmm. Um, I'm a little bit, um, I, I a little bit agree with the, with the columnist because, uh, like I said, it is like, it is a big responsibility of him to show the example. And if he focus on budget and not on the environment, um, it can lead to a bad image of him and, yeah, but uh, I also think it's important to take budget into account. But I kind of I, I kind of agree with the the columnist when he says that um, that sometimes tomorrow needs to come before today uh, because we may uh, we don't see uh, the impact of the environment uh, today, but when it's gonna be. Um, when it's going to be here, uh, we might be surprised by how bad it is. 
Okay, well, absolutely, thank you. Um, but don't you think that the budget question is also very urgent and needs to be addressed? It needs to be addressed as well, for sure. Um, but I also think that he could maybe try to uh, focus on both things. Um, and uh, that, uh, yeah, that he could maybe, that, because it's not really a reason to not go on COP27. So I think maybe if he could focus on those two important things, that would be great for, for the country. Yeah, absolutely. So uh, the role of the prime minister is to tackle different um, issues mm -hmm. at the same time. Mm -hmm. Um, so, why does the journalist oppose the budget and the environment? Do you think that it's logical? Or do you think it's a rhetorical strategy to convince the population, the reader? It is really uh, an interest, interesting link because uh, the economy have a link, uh, has a link with uh, the environment. Uh, as uh, there's some, for example, developing countries which uh, are still struggling with, struggling, sorry, with their economy, and um, they cannot, for example, take action uh, yet for the, the environment because they don't have the budget for it. So I do think that uh, economy and uh, the environment are really linked together because it is also um, one of the reasons to act for, I mean, one of the reasons to act for climate change is to have a good economy first and, and to have the budget to do it. Yeah, absolutely. So, um, in, in my opinion, she, is, she, she creates um, an opposition that is not real between the budget, so national interest and international interests, the environment. Um, so, yeah, I, I, I guess that she is, she, she criticizes uh, Rishi Sunak, she tries to uh, define um, his political agenda with this rhetorical opposition between budget and uh, the environment. But um, I don't really see uh, a real dichotomy between the, between the two notions. Mm -hmm. uh, yeah. Thank you. And uh, yeah, I had a, a question also. She mentions um, Liz Truss in paragraph four. Mm -hmm. uh, who is Liz Truss? So she is the prime minister, the ex prime minister that was actually before Sunak. Yes. And, uh, and yeah. why is uh, Liz Truss mentioned in the article? Um, because she took the office for such a short amount of time. So um, I think the author thought it was interest, uh, interesting to, to uh, focus on how she, she did during her short amount of time in, um, in, the, in her prime minister role. Yeah, okay, absolutely. And also, uh, since we said that uh, she's with the article, she tries to influence, uh, it's a big word, but um, to define the political agenda of Rishi Sunak. Um, would you say that there is a lack of leadership in the UK? I would say that the fact that there's prime minister um, uh, changing every day can be, uh, can show a lack of uh, leadership because um, um, for now, we, we still don't have um, a steady price minister. We don't have uh, someone uh, which is willing to take big actions. Uh, and uh, so, yeah, I would say that there's a little bit of uh, lack of leadership in, 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 uh, in Britain today, yeah. Yeah, I, I agree with you. Um, and uh, finally, uh, what's your opinion on, on COP27? Uh, do you think it was efficient? Do you think COPs in general are efficient? I think COPs are um, 
are needed uh, for the countries to, to discuss about uh, important uh, uh, issues at stake in the world. Um, I don't think every one of them is uh, efficient, but I still think it, it is important and necessary because it's, uh, it's good for the countries because they can express, express sorry, themselves. And, um, and in these COPs, we can uh, find solutions together, like all the countries together, and it is a more efficient so, um, it is a more efficient solution to find uh, the solution together than uh, separately because we all know that if only one country take actions, it's not going to be enough to stop uh, the issue. Thank you so much. Thank you. Uh, je vous remercie. Donc, um Pour revenir sur votre présentation, c'était plutôt bien de manière générale. Votre accroche n'est pas, ne recourt pas à un exemple précis, etc. Mais elle fonctionne très bien ici puisqu'elle amène directement le document et le problématise un petit peu. Donc c'est très bien comme accroche. Ça marche également puisque pour l'école d'avant, j'ai dit qu'il fallait un exemple précis, pas forcément vous le démontrer. En tout cas, il faut montrer qu'on rentre dans le sujet et c'est ce que vous faites. Donc bravo. Euh, vous parlez des objectifs du journaliste et euh, enfin, de la journaliste, pardon, et euh, vous, euh, vous donnez les différentes étapes par lesquelles elle passe. Donc c'est bien. Vous pouvez éventuellement, euh, suggestion, parler du paratexte, donc euh, du journal, de Guardian, euh, de la date, contextualiser l'article, mm -hmm. euh, si ça sert votre argumentation uniquement, sinon euh, pas la peine de donner ces informations juste pour les donner. Euh, Et euh, donc le début très bien. Ensuite, quand vous passez à la lecture, euh, c'est bien au niveau de la lecture. Euh, attention, euh, heaven. C'est ya. Yeah. Um, et justifier euh, un peu plus la lecture parce que vous avez choisi une phrase courte, oui. ce qui peut être une, une bonne stratégie. Il n'y a, a pas de longueur demandée. Néanmoins, si vous choisissez une phrase courte, il faut bien justifier pourquoi vous avez choisi cette phrase courte pour pas qu'on vous reproche d'avoir choisi une phrase courte parce que vous avez peur de lire, par exemple. Oui. Voilà. Euh, ensuite, euh, votre, euh, votre résumé analytique euh, était bien convaincant, vous avez bien compris l'article, vous avez bien compris euh, des parties euh, précises de l'article et vous les avez rendues. Néanmoins, essayez d'articuler un peu mieux le lien entre ces différentes informations parce que ça fait un peu effet liste. Vous nous, vous nous dites uh, « the author also explains » and the, « the author also explains okay. ». Donc « also, also, also ». Essayez de changer ces connecteurs logiques, de les varier pour montrer le lien euh, et la façon dont progresse l'argumentation de l'auteur également. Euh, mais sinon, au niveau des informations contenues, c'était très bien. Euh, votre transition vers le commentaire, elle est un petit peu abrupte. Bon, c'est bien, elle est claire. Euh, N'hésitez pas à essayer de faire un lien entre ce que vous dites à la fin de votre résumé analytique et ce qui vous amène vers votre commentaire, vers votre problématisation. Euh, mais il faut que ça reste clair. Donc si vous, êtes, si vous sentez que vous n'allez pas être clair quand vous allez faire ça, euh, gardez votre méthode de transition claire. Euh, il vaut mieux ça à l'oral et il vaut mieux que le jury comprenne que vous passez au commentaire. Ensuite, vous euh, faites une, une deuxième sous-accroche euh, en début de commentaire, c'est bien, ça peut être une bonne stratégie. Et, euh, et vous essayez d'amener vers une problématisation, mais euh, est-ce que votre problématisation, c'était uh, « What are the environmental challenges at stake ?» Un peu. Un peu. Oui. Elle n'était pas très bien définie. Non, elle n'était pas très bien définie. Oui. Donc, il faudrait essayer de trouver… Euh, <coughs> un moyen de la formuler pour qu'elle soit mieux définie, mieux identifiable pour le correcteur. Mmh. Par exemple, enfin, euh, c'est pas par exemple, c'est ici, euh, on comprend bien que ça tourne autour des environmental challenges, mmh. mais on ne sait pas ce que vous, vous allez démontrer. Mmh. Et l'objectif d'un commentaire, euh, c'est de démontrer quelque chose. C'est pas seulement de faire une liste, c'est pas seulement de mmh. présenter euh, les défis environnementaux du moment. Euh, donc voilà au niveau de la problématisation. Au niveau du plan... Euh, il est un petit, peu, euh, un petit peu binaire, un petit peu manichéen, euh, puisque dans la première partie, euh, vous nous parlez des défis et de ce qu'on est en train de faire pour améliorer la situation. Et dans une deuxième partie, vous nous parlez des controverses. Donc on a le blanc et le noir. Euh, essayez de travailler un peu plus euh, la construction de votre plan. Soit vous faites ça et ensuite vous faites une troisième partie pour dépasser cette opposition. Ouais. 
soit euh, vous faites, si vous voulez vraiment faire un plan en deux parties parce que vous pensez que ça vous correspond mieux, euh, vous, vous évitez de faire des oppositions de, de ce type-là parce que sinon euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop quel axe de démonstration vous choisissez d'emprunter. Voilà. Euh, au niveau euh, du développement de ces parties, euh, la première partie, vous parlez euh, donc des, 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 vous me dites big issues with uh, global warming, ok, et vous me parlez des 1,5 degrés, sans jamais me mentionner que ça, que ça a été l'objectif défini à la COP précédente. Euh, donc pour euh, régler ce problème, parce que ça peut créer des problèmes de clarté. Ici, ok, euh, je connais euh, la COP26 et je connais l'objectif des 1,5 degrés, mais mettez-vous en tête que vous parlez à des non-spécialistes. Okay. Comme ça, ça va vous forcer à bien expliciter tous vos exemples, à bien suivre la structure idée, exemple, argument, euh, et pas parce que ce, cet exemple-là, 1,5 degré, il est tout à fait euh, pertinent, exploitable, riche, mm -hmm. et c'est dommage de, de prendre le risque de mal le communiquer. Ouais. Vous voyez Donc, Donnez tout le contexte, expliquez bien, et voilà. Euh, ensuite, euh, bah, tous vos exemples de la deuxième partie euh, étaient également euh, très riches. Euh, Trump, euh, The Scientist, Green Fatigue, donc tous ces concepts euh, sont très utiles. Euh, pareil que pour le résumé analytique un petit peu, essayez de peut-être mieux les agencer entre eux. Ouais. Quelle est l'articulation entre ces exemples okay. euh, Et puis, euh, au-delà des exemples, qu'est-ce que vous en tirez Quelles sont les conclusions Quels sont les concepts euh, et les grands questionnements qu'on peut, euh, qu peut, qu peut établir à ce sujet-là. Et, euh, et puis donc, vous terminez votre commentaire en, en disant euh, « Politicians have to take action okay. ». Euh, donc, vous êtes 100% d'accord avec la journaliste. Est-ce que c'est le cas Non. Okay. Pas, pas bah, 200%. Que... Oui, je l'ai mal, j'ai peut-être un peu Alors, mal formulé. Pas forcément, mais c'est pas ça. C'est juste que, bon, si vous êtes 100% d'accord avec la journaliste, euh, c'est pas la peine d'essayer de, de contredire ou ouais. de critiquer un article. Mais cet article, il est quand même assez critiquable sur certains points. Ouais. Et vous avez tout à fait le niveau pour critiquer, donc allez-y. Ouais. N'hésitez pas. Ne, ne, ne faites pas le people please hein, en, en répétant juste ce que, ce que la journaliste dit et en renforçant ses propos. Vous pouvez le faire si c'est votre choix et si vous en êtes convaincu, mais si vous voyez que vous avez envie de critiquer certaines parties, euh, vous pouvez tout à fait le faire aussi et c'est tout aussi bonifié. Oui. Um, right, ensuite au niveau du, de l'entretien, c'était euh, très bien, vous rebondissez bien sur les questions, euh, vous créez une vraie conversation avec, euh, avec le jury, donc euh, pas de souci là-dessus. Peut-être que vous pouvez donner des, des ouvertures en fin de réponse pour oui. orienter un peu plus euh, l'entretien, pourquoi pas. Euh, sauf si euh, vous n'avez pas peur des questions et que vous aimez bien euh, le, le risque. Mais euh, à vous de voir. Et euh, au niveau de la langue, euh, vous avez oublié quelques S de troisième personne. Donc j'ai compté euh, sur le, le résumé analytique, vous en avez oublié quatre. Bon, peut-être que j'en ai oublié d'en compter aussi. Euh, après, j'ai arrêté de compter. Euh, essayez de régler ce problème. Euh, C'est dommage parce que votre anglais est, est généralement bon. Donc, euh, je pense que vous pouvez aller au-delà de cette erreur. Ensuite, euh, to attend... Vous, vous avez dit to attend to COP27. To attend COP27, ouais. tout court. Um, as if he needs to... Non. As if he needed to... Um, image... Vous l'avez dit deux fois et il n'y a pas de diphtongue et ce mot-là, il est attendu par les examinateurs et par le jury. Donc, euh, donc retenez-le. S'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, image. Euh, vous utilisez beaucoup le oui euh, pour faire référence non pas à nous mais aux lecteurs, euh, etc. Essayez de l'évacuer un peu plus. Okay. Euh, bon, si vous l'utilisez une fois, c'est pas c'est pas la fin du monde, mais essayez de ça rendra votre discours un petit peu plus soutenu de ne pas l'utiliser. Euh, à beaucoup de reprises également, vous avez dit « there is » et on avait un pluriel après. Donc euh, « there is big issues », vous avez dit « there is people uh, »,« there is politicians », je crois. Euh, dans tous les cas, c'était « there are ». D'accord. Um, then, um, quand vous avez parlé de Donald Trump, vous avez dit qu'il s'était retiré des, des accords sur le climat. Uh, vous avez dit uh, « he withdraw ». Et c'est « withdrew ». Il y a verbe irrégulier, donc oui. ça aussi, ça peut coûter cher. Um, et enfin, uh, data, pour la prononciation, il y a une diphtongue. Um, 
Ensuite, vous avez dit, it's going to take much more time to happen. Si vous voulez rajouter le suje sujet, uh, it's going to take much more time for this to happen. Um, uh, he, people are tired of hearing about the environment. Et vous n'aviez pas mis de, de préposition, donc la préposition qui convient, c'est about. Okay. Um, et ensuite, euh, attention à la négation, vous avez dit a reason to not go to COP27. On inverse, a reason not to go. Yes. Et uh, someone which is willing. Mm -hmm. Comment on corrige uh, Who is willing. Yeah, someone who is will, uh, willing. Absolutely. Et, uh, et attention, puisque uh, la journaliste est une femme, donc des fois, uh, vous étiez entre les deux. Mince. Yeah. Um, voilà, donc je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions Non, ça va. Très bien. Euh, du coup, pour euh, cette présentation, je pense que vous pouvez prétendre avoir euh, 13, voire 14. Okay. Donc, euh, bravo pour votre travail, bravo pour la qualité de votre anglais. Et euh, n'hésitez pas à retravailler euh, au niveau du plan euh, et de la clarté euh, de votre démonstration. Qu'est-ce que vous, vous démontrez Merci. Et maintenant, passons aux conseils généraux pour bien réussir une colle. La colle, elle commence à partir du moment où on met un pied dans la salle de préparation. Donc le temps de préparation, il faut bien l'organiser. Euh, pour ça, il faut avoir une montre et bien gérer son temps, mais il faut aussi bien gérer l'organisation de son brouillon et la structure qu'on veut lui donner. Euh, pour ce faire, il faut expérimenter et trouver sa méthode à soi tout au long de l'année. Et il existe plusieurs techniques, par exemple le code couleur qui permet de visualiser d'un coup tout ce qu'on a sur notre brouillon et voir où on, se trouve, où, où on est quand on parle devant le jury. Euh, C'est ce que euh, Clara a fait un petit peu sur son brouillon. Alors elle a utilisé une seule couleur, mais elle a en, euh, entouré les titres de ses parties. Euh, le, dans son introduction, elle a également mis en relief euh, les sous-parties de son introduction. Donc, ça l'aide à avancer et à voir où elle se trouve dans son argumentation. Euh, à l'inverse, Milian n'a pas fait ça du tout. Alors, c'est vrai qu'il a quelques flèches, mais euh, on, en tant que correctrice, je vois son brouillon, je ne sais pas quelle flèche correspond à quelle partie. Et donc, j'imagine que lui, il le sait un peu plus, mais il ne le voit pas forcément visuellement euh, rapidement. Et puis, euh, d'autres possibilités également, euh, pensez à numéroter euh, votre brouillon pour ne pas vous perdre dans vos feuilles. Ici, je vois qu'aucun brouillon n'est numéroté. Bon, il n'y a pas énormément de feuilles, mais si vous écrivez gros, si vous écrivez aéré, c'est bien de mettre euh, des numéros de page et d'éviter d'écrire euh, recto verso sur votre brouillon pour ne pas euh, vous perdre encore plus et maximiser euh, le, les chances de vous perdre dans vos feuilles. Et enfin, euh, personne ne l'a fait non plus, mais euh, il peut être intéressant de, de diviser le temps et de noter sur son brouillon, bon, au bout de deux minutes, je dois avoir fini ma conclusion, donc on met un petit 2. Et comme ça, quand on passe devant le jury, on peut checker, vérifier le temps et se dire, ah bah là, je suis en avance, je suis en retard, je peux euh, aller plus vite, aller plus lentement. Euh, ensuite, sur les brouillons, euh, je, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de rédactions. Euh, le brouillon de Miliane, surtout, euh, il est intéressant parce qu'en soi, euh, il n'a pas écrit énormément sur son brouillon. Euh, il a il a une bonne capacité d'improvisation, du coup. Mais euh, tout ce qu'il a écrit sur son brouillon, c'est des choses qu'il connaît déjà par cœur. Euh, il a écrit euh, ses exemples, donc euh, il parle des élections au Brésil, euh, il fait une flèche, il met « élections au Brésil euh, ». Il, il recopie même des éléments de l'article, par exemple euh, « toxic populism euh, ». C'est déjà dans l'article, il n'a pas besoin de le recopier sur son brouillon, surtout qu'il a écrit sur l'article et il a surligné euh, cette partie de l'article. Euh, et au-delà de ça, il n'a pas euh, écrit le titre de ses parties, les concepts qu'il utilise dans ses parties, donc il s'est concentré sur les exemples. Et c'est dommage puisque c'est ce qu'il connaît déjà, donc il perd du temps à les écrire et en plus, euh, c'est difficile de transmettre une idée à partir d'un exemple. Il vaut mieux suivre euh, la structure idée, exemple, argument et donc écrire sur son brouillon ses idées. En outre, euh, je vois que les transitions ne sont pas écrites sur euh, le brouillon de euh, Maëlys, par exemple. C'est dommage parce que son brouillon semble à peu près euh, bien organisé avec euh, des, des numéros de partie, grand 1, grand 2, grand 3. Pareil pour la division de l'article, la, grand 1, grand 2. Mais euh, entre les deux, il n'y a pas euh, de transition rédigée et euh, je pense que c'est très important de, de rédiger ces transitions au brouillon puisque ce qui est important au brouillon c'est le fil conducteur donc c'est ce qui nous amène à la partie suivante et expliciter ça 
à un jury, c'est plus difficile que d'expliciter un exemple. Euh, puisque c'est quelque chose de structurel. Donc justement, euh, puisqu'on parlait des transitions, c'est bien de les écrire sur son brouillon et c'est bien de bien les amener devant son correcteur puisque l'idée, c'est d'amener le jury euh, avec soi, par la main, pour lui transmettre une idée, lui transmettre une démonstration. Et c'est ce que euh, les trois étudiants qui sont passés aujourd'hui ont essayé de faire euh, avec plus ou moins de tact. Euh, Certaines transitions étaient plus subtiles que d'autres. Bien évidemment, les transitions sont importantes puisqu'il faut euh, indiquer à son jury qu'on passe euh, au résumé analytique, qu'on passe aux commentaires, et euh, on peut le faire de manière plus ou moins esthétique. C'est le cas euh, de, de Clara et de Maëlys qui ont euh, essayé d'amener une certaine transition euh, à différents moments de leur colle. Et euh, Miliane, euh, au contraire, a annoncé directement qu'il passait à son commentaire. Du coup, euh, c'est à brut, c'est peut-être mieux, si on a du mal à communiquer là-dessus, euh, d'annoncer les choses de manière directe, puisqu'il faut être clair avec son jury. Euh, D'un autre côté, c'est vrai que Maëlys a été subtile dans sa transition, mais du coup, j'étais pas sûre d'avoir compris sa problématique et j'ai dû lui demander de me la confirmer pendant la reprise. Et bien évidemment, le jour du concours, il n'y a pas de reprise, donc il n'y a pas cette chance d'expliciter ses idées. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, il faut toujours garder en tête, quand on est en colle, la clarté vis-à-vis -vis, euh, de celui à qui on parle. Et d'ailleurs, cette idée de clarté, euh, elle s'est confirmée, par exemple, avec le, le cas de Clara, qui, euh, dès sa première partie de commentaire, a, a évoqué euh, le, le, les 1,5 degrés de réchauffement climatique, euh, qui sont euh, l'objectif euh, fixé depuis euh, la COP26. Mais euh, à aucun moment, elle m'a dit que c'était l'objectif de la COP26. Et malheureusement, euh, si, imaginons euh, que je ne sois pas au courant de l'actualité, euh, si je n'avais pas été au courant de la COP26, de euh, ces 1,5 degrés, etc., j'aurais pas compris son argument. Alors là, bien sûr, c'est un exemple bateau gros, mais à chaque fois, euh, explicitez et contextualisez tous les exemples que vous donnez et mettez-vous en tête que celui, à qui, celui ou celle à qui vous parlez n'est ne, pas expert du sujet. Dites-vous que ce n'est pas un jury euh, qui, qui est prof d'anglais. Dites-vous que vous faites euh, cette colle pour euh, votre ami, votre mère, euh, quelqu'un qui n'y connaît rien. Idem euh, au niveau du temps de parole. Plus vous allongez le temps de parole, moins euh, vous allez être clair parce que vous allez apporter plus d'informations tout le temps. Euh, C'est le cas euh, de Maëlys, par exemple, sur euh, le résumé analytique. Elle a beaucoup parlé, donc elle avait énormément d'informations à transmettre. Mais euh, l'idée, c'est de synthétiser le document donc euh, d'en extraire l'essence et de ne pas parler trop longtemps dessus puisque en plus c'est double peine pour elle, elle a euh, du coup eu très peu de temps pour élaborer son commentaire et développer ses idées de commentaires et transmettre ses idées de démonstration à son jury euh, puisqu'il lui restait à peu près trois minutes pour faire un commentaire, ce qui n'est pas assez. Je ne l'ai pas coupé mais euh, si je l'avais coupé, euh, j'aurais eu seulement la première partie de son commentaire et pas les deuxième et troisième parties de son commentaire qui avait l'air en plus, malheureusement, d'être celle où il y avait le plus d'exemples. Donc la gestion du temps, elle est très importante et euh, pensez toujours à avoir une montre à la regarder et ne dépassez pas les cinq minutes euh, pour le résumé analytique puisque cinq minutes, c'est le minimum vital pour réussir à démontrer quelque chose dans un commentaire et à articuler ses parties et avoir le temps de développer un petit peu et pas seulement euh, énoncer euh, et balancer des exemples euh, à votre jury. Au niveau du commentaire, puisqu'on vient de par parler du résumé analytique, euh, c'est pareil, il faut essayer de démontrer quelque chose, il faut essayer de montrer à votre jury que vous avez quelque chose à lui apporter, que vous avez quelque chose à apporter à cet article et que vous pouvez aller au-delà. Par exemple, Clara euh, a un très bon niveau d'anglais, elle a fait une très bonne colle, mais euh, son commentaire était moyennement convaincant parce qu'elle euh, n'a pas osé prendre parti. Elle a fait un plan en deux parties qui était relativement manichéen. Euh, la première partie, euh, c'était une thèse. La deuxième partie, c'était une antithèse, plus ou moins. Et euh, on n'a pas réussi à connaître son avis à elle et à comprendre ce qu'elle elle voulait démontrer dans son commentaire. Gardez toujours à l'esprit que l'objectif d'un commentaire, c'est de démontrer une idée et non pas de reprendre la démonstration du journaliste. Pendant que je lui ai posé des questions en entretien, j'ai compris qu'elle avait euh, des éléments pour critiquer l'article, mais qu'elle n'avait pas forcément osé le critiquer. Alors bien sûr, elle a obtenu euh, une bonne note parce qu'elle s'est rattrapée en entretien et qu'elle est très efficace en entretien, euh, mais il faut qu'elle ait confiance en elle et qu'elle puisse critiquer l'article dès, euh, le, dès son commentaire à elle. Et c'est ce qui est attendu également, qu'on prenne du recul, qu'on donne son opinion, qu'on puisse démontrer des choses et euh, on n'est pas obligé de toujours être d'accord avec le journaliste. Donc si on sent 
qu'il y a quelque chose qui nous semble pas tout à fait vrai, on a le droit de le dire, les journalistes n'ont pas toujours raison, et bien heureusement. Et puisque nous parlions de l'entretien, en effet, on l'a vu, l'entretien peut faire gagner énormément de points. Du coup, il faut essayer de mener son entretien. Bien sûr que c'est le jury qui pose les questions, mais on peut l'influencer un petit peu. Déjà, à la fin de notre présentation, euh, il faut faire une conclusion, bien sûr, et une ouverture qui va orienter la première question du jury. Ensuite, euh, à chaque fois qu'on fait une réponse, on peut euh, faire une mini ouverture également à la fin de chaque réponse pour orienter la question suivante, pour ne pas être surpris par les questions que le jury va nous poser. Et donc, en ce qui concerne le contenu de la colle, euh, bien sûr, il n'y a pas une seule euh, correction possible pour un article et pour un commentaire et pour une colle, mais euh, dans le cas de, de, de cet article-là, je voulais vous proposer une petite piste de correction. Au niveau du paratexte, l'article a été publié euh, quelques jours après que Rishi Sunak euh, ait été déclaré Premier ministre, donc bien évidemment, la journaliste n'est pas en train d'établir un bilan de euh, son mandat, elle est plutôt en train d'essayer de le pousser à l'action. Donc ça, ça nous permet de contextualiser l'article et euh, n'oubliez pas que quand vous contextualisez quelque, un article ou quand vous donnez l'orientation politique d'un journal, il faut euh, faire quelque chose de cette information. Il faut vous demander à quoi elle vous sert dans votre, euh, dans votre argumentation. Deuxièmement, l'article, il peut être divisé en à peu près trois parties, je dirais. On peut le diviser également en deux parties. Euh, certains étudiants l'ont fait et ça marchait très bien. En général, les divisions, euh, j'ai rien eu à redire dessus. Euh, donc en trois parties, euh, une première partie qui fait un petit bilan de la situation euh, politique au Royaume-Uni et vis-à-vis -vis de l'environnement. Euh, ensuite, une deuxième partie qui passe de cette échelle macroscopique où on évoque les différents pays du monde et, et leur vision par rapport à l'environnement à celle du Royaume-Uni, euh, donc une échelle microscopique cette fois-ci. Et euh, enfin, euh, la journaliste qui pèse le pour et le contre de la stratégie adoptée par le Royaume-Uni, donc nommément euh, le refus de Rishi Sunak d'assister à la COP27. Bien sûr, il s'est ravisé, mais, euh, mais au départ, il préférait mettre en avant le budget. Donc il y a cette opposition entre le budget et l'environnement, c'est-à-dire une question euh, plutôt nationale et une question plutôt internationale, euh, donc une opposition entre euh, national et euh, mondial, mondialisation, qui euh, peut éventuellement créer un paradoxe qui nous amène vers une problématique de commentaire. Ce paradoxe, cette problématique de commentaire peut euh, être développée ensuite en trois parties. Une première partie qui s'intéresserait plutôt à la polarisation politique, justement. J'ai posé quelques questions à Miliane sur euh, sur Donald Trump et Barack Obama, qu'il a opposé, et en effet, il avait bien raison de le faire, puisqu'aux États-Unis, il y a cette opposition entre la droite et la gauche qui crée une polarisation extrême qui va jusqu'à l'obstructionnisme au Sénat. Obama n'a réussi à passer aucune vraie réforme sur l'environnement à cause de, de l'obstructionnisme républicain, et on peut se demander s'il si, ne se passe pas la même chose au Royaume-Uni en ce moment. Euh, ensuite, euh, une deuxième partie peut-être sur le, le leadership euh, au Royaume-Uni. Euh, on a vu récemment qu'il y a eu euh, quelques problèmes euh, au niveau euh, du leadership et au niveau des, des, du représentant du Royaume-Uni, puisque, un, euh, la reine est décédée, donc il euh, y a ce symbole qui est tombé, cette identité qui, qui change, et euh, deux, bien évidemment, les premiers ministres qui se sont succédés succédé de manière assez rapide. Euh, Listrus est mentionné dans l'article, on peut donc développer rapidement euh, sur, euh, sur cette première ministre qui n'a pas duré très longtemps et enfin une troisième partie euh, qui peut-être reprend un petit peu plus la situation dans sa globalité en faisant référence au, au Brexit etc en parlant de la fragilité du coup économique du Royaume-Uni puisque euh, Rishi Sunak veut se concentrer sur le budget parce que euh, l'économie et les finances au Royaume-Uni sont certes pas très fragiles en ce moment mais ont été fragilisées et euh, ne sont pas entièrement fort et c'est pour ça qu'il veut se concentrer sur le budget. Euh, c'est un expert de la finance donc il sait que c'est important. Donc on peut se demander si c'est pas légitime finalement qu'il préfère euh, voter le budget, définir le budget plutôt que euh, d'aller à la COP27 parler de l'environnement. Et enfin en conclusion on, on, on peut se demander si c'est vraiment légitime de la part de la journaliste d'opposer le budget et l'environnement. Est-ce que c'est vraiment deux notions qui peuvent s'opposer euh, c'est pas deux notions euh, dichotomiques. Euh, au contraire, le Premier ministre, son rôle, c'est de gérer euh, un petit peu euh, toutes ces problématiques et d'être sur tous les fronts. Donc Rishi Sunak doit à la fois gérer le budget et à la fois euh, gérer euh, le, la question de l'environnement, assister à la COP27, bien sûr, euh, pour représenter son pays. Et euh, ça peut amener, du coup, 
coup, vers une ouverture sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique à propos d'un politicien. Est-ce que la journaliste n'essaie pas d'influencer euh, l'opinion publique à propos de Richie Sunak Et euh, ça nous amène donc vers une discussion, un entretien qui peut déboucher sur euh, les médias, le rôle des médias, euh, éventuellement les, les médias sociaux et les nouvelles technologies, pourquoi pas, puisque c'est des thèmes assez connexes euh, en prépa. Donc voilà, c'était quelques petits conseils à l'oral, mais bien sûr, vous pouvez retrouver une correction entièrement détaillée en description. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère qu'elle vous aidera à progresser en colle si vous êtes en première ou en deuxième année, ou à mieux appréhender l'école si vous vous êtes au lycée et que vous êtes curieux à propos de la prépa. A bientôt sur Major Prépa